บนโซเชียลแชร์วิธีการชาร์จมือถือที่ถูกต้อง8ข้อเพื่อป้องกันอันตรายถึงชีวิตหืมชั่วเหรอคุณชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาครับที่แชร์คณิตจริงไหมครับก็มีทั้งถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกส่วนแรกที่ข้อมูลเป็นจริงคือแบตเตอรี่ที่อยู่ในมือถือหรือแท็บเล็ตปัจจุบันเป็นชนิดลิเธียมไอออนลิเธียมเป็นโลหะที่เราทําแบตเตอรี่น้ําหนักมันก็จะเบานอกจากนั้นสักไฟฟ้ามันสูงกว่าโลหะอื่นจุดเด่น2อันนี้ทําให้ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่คลองตลาดไปเลยแต่คําแนะนําทั้ง8ข้อนี้จริงหรือไม่ข้อ1เลี่ยงการชาร์จไปใช้ไปเพราะแบตเตอรี่ทํางาน40เท่าอุณหภูมิสูงถึง50องศาตัวเลขไม่น่าจะจริงแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้ชาร์จไปแล้วก็ใช้งานไปถ้าอุปกรณ์ชํารุดโอกาสที่เราจะถูกไฟฟ้าและวงจรเป็นไปได้อย่างที่2ก็คือเรื่องของอุณหภูมิส่งผลต่ออัตราการเสื่อมของแบตเตอรี่ในระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมกันก็อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแน่นอนเขาบอกว่ายิ่งร้อนแบตที่ใกล้จะหมดอายุหรือเสื่อมสภาพอาจจะระเบิดได้ไม่น่าจะใช่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเก็บประจุได้น้อยลงไม่ได้ทําให้มันเสี่ยงต่อการระเบิดมากขึ้นส่วนการใช้ขนาดชาร์จกับ power bank นั้นการชาร์จด้วย power bank มีข้อดีอย่างหนึ่งคือทั้งระบบไม่มีไฟ220โวลต์โอกาสเราจะถูกไฟช็อตก็ไม่มีแต่ว่าแบตเตอรี่ก็ต้องร้อนขึ้นอยู่แล้วข้อ2ควรใช้ปลั๊กสามตาแบบสายยาวปลั๊กสามตาซึ่งมันมีสายดินมันก็ปลอดภัยมากขึ้นอยู่แล้วข้อ3ไม่ควรชาร์จขณะแบตต่ำกว่า 30% และข้อ4ไม่ควรชาร์จขณะแบตหมดเกลี้ยงอันนี้จริงครับยิ่งเราใช้จนแบตเตอรี่เกือบหมดบ่อยๆจะทําให้อัตราการเสื่อมของแบตเตอรี่สูงขึ้นหมายความว่าไงครับ 95% เราก็ชาร์จได้เลยไม่ต้องกังวลจะไม่มีปัญหาความจําเหมือนนิกเกิลข้อ5เสียบชาร์จค้างไว้ได้แม้แบตเต็มเพราะมีระบบตัดไฟใช่ครับระบบจะรู้เองว่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วข้อ6เลี่เคมีในแบตรั่วไหลจ่ายไฟไม่นิ่งไฟไม่นิ่งเป็นไปได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่สารเคมีในแบตรั่วไหลสิ่งที่กลัวมากกว่าก็คือหล่นแล้วมันทําให้เกิดการลัดวงจรภายในลุกติดไฟขึ้นได้เป็นถูกต้องครับหลีกเลี่ยงการทําตกบิดงอดัดโค้งเช่นกันครับข้อ7เวลาชาร์จให้เสียบปลั๊กไฟก่อนแล้วค่อยเอาสายมาเสียบกับมือถือป้องกันไฟกระชากไม่น่าจะจริงผลน่าจะเหมือนกันสมัยก่อนเป็นไปได้ครับข้อ8สังเกตเครื่องหมาย CE รับรองคุณภาพเครื่องหมายนี้จริงครับบนโซเชียลยังแชร์กันอีกว่าถ้าแบตเสื่อมให้เอาไปแช่ตู้เย็นเอาไม่จริงแล้วครับแบตเตอรี่เสื่อมไปแล้วมันผันกลับไม่ได้แล้วครับจะเห็นว่าส่วนมากมุ่งประเด็นป้องกันแบตเสื่อมเร็วซึ่งโดยมากจะเกิดจาก3ปัจจัยครับอย่างแรกก็อุณหภูมิสูงขึ้นแบตเสื่อมเร็วขึ้นอย่างที่2ยิ่งเราชาร์จมันใช้งานมันหนักๆแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมเร็วข้อที่3คือความลึกในการคลายประจุใช้มันไปเยอะๆแล้วค่อยชาร์จใหม่แบตเตอรี่ก็จะเสื่อมเร็วมากขึ้นดังนั้นความร้อนจากการใช้พลังมากการชาร์จเร็วและชาร์จเมื่อแบตเหลือน้อยมากๆคือปัจจัยหลักที่ทําให้แบตเสื่อมเร็วกว่าปกติแต่ของที่ซื้อมาก็ต้องใช้ให้คุ้มนะครับดังนั้นขึ้นอยู่กับความจําเป็นความสะดวกของแต่ละคนมากกว่าแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับบางอย่างมันก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อปฏิบัติพวกนี้ถึงเราทําไปก็ไม่ทําให้อุปกรณ์เสียหายความคุ้มค่าของเทคโนโลยีไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่ต้องช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้นะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์หาข้อมูลให้แน่นก่อนจะแชร์ออกไปค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์